ഐസോപെരിമെട്രിക് പ്രോബ്ലംസ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസിനെയാണ് നമ്മൾ ഐസോപെരിമെട്രിക് പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതെന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദി ഏൻഷ്യൻ ഗ്രീക്സ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് ദ ക്ലോസ്ഡ് പ്ലെയിൻ കേവ് ഓഫ് ഗിവൺ ലെങ്ത് ദാറ്റ് എൻക്ലോസസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഏരിയ ഓക്കെ സോ ഈ ദേ കോൾ ദിസ് ദ ഐസോപെരിമെട്രിക് പ്രോബ്ലം സോ ഐസോപെരിമെട്രിക് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏൻഷ്യൻ ഗ്രീക്സ് ആണ് ഈ പ്രോബ്ലം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് ദ ക്ലോസ്ഡ് പ്ലെയിൻ കേവ് ഓഫ് ഗിവൺ ലെങ്ത് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ലെങ്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യും ഒരു ലെങ്ത് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ക്ലോസ്ഡ് പ്ലെയിൻ കേർവ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം ദാറ്റ് എൻക്ലോസസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഏരിയ ആ കേർവ് എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ആ കേർവിനായിരിക്കണം ലാർജസ്റ്റ് ഏരിയ അതായത് നമ്മളൊരു ലെങ്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു ആ ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പ്ലെയിൻ കേർവ് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം വിത്ത് മാക്സിമം ഏരിയ ലാർജസ്റ്റ് ഏരിയ എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ ആ ഫിക്സഡ് ലെങ്ത് ഉള്ള ക്ലോസ്ഡ് പ്ലെയിൻ കേർവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അഥവാ ആ കേർവ് കണ്ടുപിടിക്കണം അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലത്തിനാണ് ഐസോപെരിമെട്രിക് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഐസോപെരിമെട്രിക് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ലെങ്ത് ഒരു ലെങ്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യും ആ ഫിക്സഡ് ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പ്ലെയിൻ കേർവ് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്ലെ ആ പ്ലെയിൻ കേർവിനായിരിക്കണം ആ ഫിക്സഡ് ലെങ്ത് ഉള്ള ആ ഫിക്സഡ് ലെങ്ത് വെച്ചിട്ട് ആ പ്ലെയിൻ കേർവ് ആയിരിക്കണം മാക്സിമം ഏരിയ എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ അതേ ലെങ്ത് ഉള്ള കുറച്ച് ക്ലോസ്ഡ് പ്ലെയിൻ കേർവ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഏരിയ എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ക്ലോസ്ഡ് പ്ലെയിൻ കേർവ് ഏതാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അതായത് ഒരുപാട് കേർവ്സ് കാണും സെയിം ലെങ്തും അതേപോലെ ഒരേ ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരുപാട് ക്ലോസ്ഡ് പ്ലെയിൻ കേർവ്സ് പല ഷേപ്പിലുള്ള ക്ലോസ്ഡ് പ്ലെയിൻ കേർവ്സ് എനിക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഓരോന്നും എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും സോ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഏത് കേർവിനാണോ ആ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലെങ്തിൽ ഏത് ക്ലോസ്ഡ് ക്ലോസ്ഡ് പ്ലെയിൻ കേർവാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഏത് ക്ലോസ്ഡ് പ്ലെയിൻ കേർവാണ് ലാർജസ്റ്റ് ഏരിയ എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക സോ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലത്തിനെയാണ് ഐസോപെരിമെട്രിക് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഇത് ഇത് പിന്നീട് ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഐസോപെരിമെട്രിക് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു 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 ലെങ്ത് ഫിക്സ് ചെയ്തിരുന്നു ആ ലെങ്ത് ഉള്ള ക്ലോസ്ഡ് പ്ലെയിൻ കേവ് മാക്സിമം ഏരിയ എൻക്ലോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ക്ലോസ്ഡ് പ്ലെയിൻ കേവ് എന്തായിരിക്കണം സർക്കിൾ ആയിരിക്കണം ഈ പറയുന്ന ആ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കേവ് എന്ന് പറയുന്ന അപ്പം സർക്കിളിന്റെ പെരിമീറ്റർ ആവും സോ ആ ആ ഈ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ആൻസർ നമ്മൾ ഏത് ലെങ്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നോ അത് പെരിമീറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്ന സർക്കിൾ ആയിരിക്കും മാക്സിമം ഏരിയ എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ആ ക്ലോസ്ഡ് പ്ലെയിൻ കേവ് അത് പിന്നീട് പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ അതിലേക്കല്ല പോകുന്നത് നമുക്ക് ഈ മോഡൽ പ്രോബ്ലത്തിനെ എങ്ങനെ നമ്മുടെ കാൽക്കുലസ് ഓഫ് വേരിയേഷനിലെ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് മാറ്റാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ അതാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇഫ് ദ കേർവ് ഈസ് എക്സ്പ്രസ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആ കേർവ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആ കേർവിൻ്റെ ഇക്വേഷനെ പാരാമെട്രിക് ഫോമിലാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇഫ് ദ കേർവ് ഈസ് എക്സ്പ്രസ് ഇഫ് ദ കേർവ് ഈസ് എക്സ്പ്രസ് ഡി എക്സ്പ്രസ് പാരാമെട്രിക്കലി ബൈ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഓഫ് ടി ആൻഡ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഓഫ് ടി സോ എക്സിനെയും വൈയേം ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക നമ്മുടെ സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ എന്നൊക്കെയാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ സർക്കിൾ എന്നുള്ള ആൻസർ നമുക്കറിയില്ല ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഐസോപെരിമെട്രിക് പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സർക്കിളായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മളിതിനെ കാൽക്കുലസ് ഓഫ് വേരിയേഷനിലെ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് മാറ്റുകയാണ് ഓക്കെ അല്ലാതെ അതിൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്കറിയാം എന്നുള്ളത് അവിടെ ഇരുന്നു പോട്ടെ സർക്കിളായിരിക്കും ആൻസർ കിട്ടുക അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ സോ ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കേർവിൻ്റെ പാരാമെട്രി
integral from t1 to t2 x into dy by dt minus y into dx by dt dt. Okay. Which is an integral depending on two unknown functions. So, in x of y, we have unknown function. We have to do the function. We have to parameter representation. So, x and y, we have to do So, unknown functions are not x and y. So, that is depending on the e integral. In we have area maximize the area. We have to maximize the area. given length. Okay, we have to do the fixed length. We have to do the length of the maximum area. So, we have to maximize the function of the function. A is equal to half integral t1 to t2 x dy by dt minus y dx by dt. This is the fixed length of the curve. So, this is the parametric representation x equal to x of t, y equal to y of t. T1 model T2 variable curve in the length and next to the Since the length of the curve is L is equal to integral from T1 to T2. Parametric representation of the length and the formula is done. This is the degree of the integral from T1 to T2 root of dx by dt the whole square plus dy by dt the whole square dt. Uh, since the length of the curve is given by the the problem is to maximize angana anengil nammada chodyam endana isoperimetric problem nu ornal namaku maximize cheyanda the area aanu length is given as fixed okay so adana parayan povu our problem is to maximize one maximize this area adana equation number 1 so maximize one subject to the side condition that two must have a constant value namaku endinum oru given condition thandittunda given condition aanu side condition nu ornirikkana other than the equation number two in a constant value area. That is a fixed length. Okay. So that is the number isoperimetric problem. Calculus of variation We have to find the curve. Uh, we have to find the curve x equal to x of t, y equal to y of t, such that a is maximized. We have to maximize this integral, this quantity a, uh, subject to the condition that n this the sec this integral equation 2 is a constant value. Equation 2 possesses a constant value. So, this is the condition we have to integral. We have to maximize the function of our integral. We have to given condition of our integral. Okay. The term isoperimetric problem. So, this is the isoperimetric problem. We have to do the calculus of variation. Calculus of variation is the integral. We have to maximize the function. We have a calculus of variation problem under the number of boundary conditions. Y of x1 is equal to y1, y of x2 is equal to y2. The pass here and points are the number of conditions. And then you put in the number integral constant value. So that's another condition. Condition of the way with the other one. Okay. The term isoperimetric problem is usually extended to include the general case of finding. In isoperimetric problem, you can find a particular problem. We will extend the general case. General case of finding extremals for one integral. Now, we will do this integral extreme and maximize this integral. Extremals for one integral subject to any constraint requiring a second integral to take on a prescribed value. That is what we will do. That is why we have a particular integral to maximize the subject to the condition that the matter integral is constant value assumed. That is why we have a particular isoperimetric problem to generalize. We have to do the calculus of variation and minimize the integral. We have already done the Euler's equation and solve the maximum and minimum. We have to do the correct value. We have to do the extreme. So, what do we have to do with this? We have to do the same thing. So, now we have to maximize A. So, if we have to maximize A or minimize A, it means calculus of variation is a problem. Finding is extreme. Now, the first thing is that this model is a problem. This is a problem. This is a problem. This is a side condition. This is a given condition. This is a given condition. We will also consider finite side conditions which do not involve integrals or derivatives. That is our condition. E condition or a constant value is equal to the integral sign. And then, there are all the side conditions. That is why we have finite side conditions. And then, g of x, y, z is equal to 0. Some function of x, y, z is equal to 0. This is our condition. Okay. We have to maximize some integral subject to this condition. That is why the questions are coming. Okay. Integral involved in the given condition. Okay. That is why we have to do it. 
Uh, for example, if g of x, y, z is equal to 0 is a given surface, then a curve on this surface is determined parametrically by three functions. In the function on angle, satisfy in the function on the conduit and on the angle, out in the x and y is in the moon variables on the so function the parametric representation of conduit in the curve with a parametric representation of either x equal to x of t, y equal to y of t, z equal to z of t. That satisfy equation 3. The equation 3 satisfy Adam. And the problem of finding geodesics amounts to the problem of minimizing the arc length integral. That is why we have to do this. We have to minimize the integral. That is why we minimize the integral. Minimize and maximize the integral. Okay, because we have to do the extreme and the minimum and the maximum. So, we have to do the minimize the integral. That is integral from t1 to t2, arc length. This parametric representation is the arc length of arc length. Root of dx by dt square plus root of dy by dt square plus dz by dt, the whole square dt. Here you can see that x and y are the variables of arc length. Here you can see that the arc length of side condition is the arc length. The arc length is constant. Here we have to minimize the arc length. Subject to the side condition, side condition आणी पागने g of x y z is equal to zero. अरे इतरे उल्लो isomorphic पागलों ती पागने बोले, तो उनको maximize ये एंडा अब अमिनिमाइज़ ये एंडा function नाते मात्रा अल्ला integral है, अब अपने नम्बर दो केस रहम। फिर side condition में integral involve ये अंदर condition आयता देने। ये पटे माँगे ना side condition में integral involve ये एंडा मंदों नहीं ला। Just a simple condition कंडो, some function of x y z is equal to zero, ये अंदर इधर लम side condition वाय ये वाला geodesic संधु वाला नहीं लगता problem of finding geodesic ये geodesic संधु वाला इन्हें term को ना उद्देश्य चली की ना अरे ये दो points इन्हें दो points हम लोग choose ये दो एक plane लो हम लोग दो points choose ये दो इन्हें अबे अबे shortest distance between that two points कंडोड़ी क्या आ curve कंडोड़ी क्या shortest distance between that two points वाले में curve ये दाना में कंडोड़ी क्या कोड आ दे आ curve बंद वाले ना ये दो points इन lie जाएँ ना plane लाई की ना हम लोग आप प्लेन ले आर एंड डू पॉइंट्स हम लोग ला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का अंडोड़ी क्या उरी कंडीशन को डे सेटिस्फाई आना इन्दर आना आप कर्व हम लोग आ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से तारे ना आप कर्व बंद हो गए ना तो ये एंड डू पॉइंट्स उन कड़क ना प्लेन ही तने आयरिक नम कड़क का सो आदि ने आने जियोडेसिक्स Okay. So, इतना वो लोग उड़ा पाहने था। नमला isoperimetric problem नोंगने नमलो पाहने। एक fixed length दोलो एक fixed length न्यान assume चाहिए आने के लिए। आ length दोला ये द close to plane का वाना maximum area था ना इन्द कंडो उड़ी क्या था ना generally isoperimetric problem। नमला दिने calculus of variation ला problem आये तो वेरी बहुत। नमक का कंडो उड़ी के अंदर करो parametric form लाना ना assume चाहिए ना। x is equal to x of t, y is equal to y of t. अंगन आने के लिए नमक केंद्र आने वाले तो प्रॉब्लम है कॉर्रेस्पोंडिंग एरिया का फॉर्मूला हमारे लिए थी सो ये इंडेक्स लेना हम केंद्र आना मैक्सिमाइज़ ही आना सब्जेक्ट तो द कंडीशन दैट अंदर आना गिवन लंग्ड आना आर्क लंग्ड इसे कांस्टेंट वैल्यू आयरिक ना सो आर्क लंग्ड इन्हें फॉर्मूला � हम को एक कर्व इन्दे ना आना x इक्वल टू x ऑफ़ टी y इक्वल टू y ऑफ़ टी z इक्वल टू z ऑफ़ टी नो आगे ना पैरामीटर का पसंद है शाना कर्व ना नस्यूम जियो सो ये कर्व इन्दे हम के इन्दी आना मिनिमाइज़ ही आना आर्क लेंथ आर्क लेंथ मिनिमाइज़ ही आना सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट इन्दा आना g of x y z is equal to zero आ साइड कंडीशन आते इ